Hai saya Aditya Di tutorial kali ini kita akan membahas beberapa fitur terbaru dari Blender 267 Oke okay, uh, dimulai dari yang paling pertama yaitu adalah freestyle Oke okay, um, Freestyle bisa diakses di Blender Render uh, Oke okay. kemudian dia ada di sini di menu option render kemudian di opsi freestyle Oke, okay, jadi ketika kita sudah mengaktifkan mode freestyle dan perlu diketahui bahwa render layer sekarang posisinya berubah ada di sebelah kanan re render property dan ketika freestyle diaktifkan kita akan mendapat beberapa opsi tambahan yaitu adalah freestyle kemudian freestyle line set dan freestyle line style uh, di mode freestyle kita bisa menentukan control mode yaitu menggunakan parameter editor mode atau python scripting mode Oke, okay, yang mana kita bisa menggunakan uh, scripting, oke, okay, kemudian atau menggunakan parameter editor yang bisa diakses melalui uh, freestyle line set. Uh, beberapa custom button di sini ada yang bisa digunakan untuk melakukan customisasi terhadap uh, hasil freestyle yang ingin kita buat. Kemudian ada freestyle line style kita bisa melakukan beberapa ada juga um, ya di sini ada beberapa opsi oke okay. <coughs> okay, uh, contohnya saya akan langsung um, mengambil sebuah contoh yaitu ada sebuah file dari nama sandinya adalah carblaze kalau tidak salah di blendspot ya dia membuat sebuah ikan kita akan perhatikan di sini bahwa uh, ini adalah uh, freestyle render, jadi ada beberapa cahaya di sini. Link download untuk uh, ikan ini bisa nanti saya akan berikan di video description. Kemudian dia juga sudah mengenable di freestyle, dan ini adalah settingannya. Kemudian juga uh, di freestyle line set juga ada pencil sketch dan line. Jadi sudah ada dua uh, line set di sini bisa di enable dan di non aktif uh, di enable dan di disable. Kemudian ada freestyle line style di sini ada beberapa opsi yang sangat uh, ya yeah. sangat simpel ya. Jadi kita bisa mungkin meng mengambil beberapa contoh yang sudah ada di internet kemudian me menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, okay, kemudian uh, di sini juga sudah ada uh, compositingnya juga udah ada. Jadi dia melakukan beberapa compose. Kita akan melihat hasilnya, yaitu dengan menggunakan F12. Oke, okay, dan ya, yeah. oke. Okay. Dan inilah hasil freestyle dari beberapa opsi yang ada di yang sudah dilakukan oleh uh, Carblaze ya. Yeah. Oke, okay, ini adalah fitur pertama di Blender. 267 yang baru uh, fitur berikutnya adalah um, cycles ya cycles uh, render sekarang sudah mensupport b surf uh, sorry uh, subsurface scattering oke okay. uh, jadi saya akan mengambil beberapa contoh um, oke okay, ini juga saya download di blender artist linknya juga akan saya berikan di the link description oke okay. jadi Uh, subsurface scattering adalah biasanya digunakan pada ob, uh, material yang si seperti kulit dan lilin dan lain-lain sebagainya oke, okay, jadi pada saat objek yang uh, semi transparan seperti ini ya, jadi kita bisa melihat ada uh, beberapa warna yang scatter di, di bawah ini terjadi juga ketika cahaya uh, mengenai telinga kita atau di sela-sela jari tangan itu juga kita bisa mendapati yang namanya subsurface scattering namun uh, subsurface scattering di versi 267 hanya baru mensupport CPU belum mensupport GPU jadi ketika saya men switch ke GPU oke okay, uh, kalkulasi subsurface scattering tidak terjadi di sini jadi sekali lagi um, Subsurface scattering hanya mendukung CPU. Oke, okay. next adalah uh, beberapa improvement di saya akan 
beberapa improvement di painting system di cycles eh, sorry di blender yaitu oke okay. um, sorry saya akan masuk ke menu blender render oke okay. kemudian texture paint Oke okay, di texture paint yang perlu diperhatikan bahwa project paint sudah terenable secara otomatis, oke? Okay. Dan uh, kita juga bisa melakukan uh, shift F ya untuk me mengatur tingkat kekuatan brush, kemudian control F untuk melakukan rotasi brush, jadi berguna banget. Kemudian juga perlu diketahui bahwa untuk e, mengambil warna sekarang bu, tidak tidak dapat lagi digunakan e, right mouse button ya atau e, ma, e, apa, right click atau klik kanan di mouse tapi sekarang menekan S ya. jadi ketika saya menekan S e, jadi bisa diperhatikan bahwa warnanya berubah oke okay. e, e, jadi ketika kita sedang melakukan brush kita bisa mengambil warna dari warna warna objek dimanapun oh sorry ya yeah. di viewport dan uh, adalah uh, color picker ya oke okay, selanjutnya adalah um, di kampo di compositing mungkin saya kembali ke karakter ini dan melakukan rendering oh ya dan perlu diketahui juga uh, freestyle juga memiliki layer sendiri ya jadi bisa di enable di freestyle render kemudian ya jadi dia memiliki uh, ya ini dia namanya layer freestyle nya ada render layer dan render freestyle jadi ketika kita mengenable backdrop di sini, kita bisa melihat. Jadi ini adalah freestyle line artnya yang ada di compositing. Jadi bisa kita uh, dan akan digabungkan, dimultiply dengan uh, rendering yang sudah ada, sehingga menghasilkan outline di render. Oh ya di fitur 267 ini kita bisa melakukan yang namanya border compositing yaitu dengan menekan Ctrl B dan menseleksi di backdrop. Jadi uh, kita bisa fokus di area tertentu untuk mengkompos sebuah uh, compositing ya. Dan untuk mendisable kembali kita bisa mendisable di viewer border di sini dan semua akan kembali. Dan satu hal lagi yang baru dari Blender 267 adalah fitur groupingnya yang memungkinkan kita untuk membuka banyak node group di uh, node editor instance ya jadi contohnya saya akan menggrouping beberapa objek seperti oke okay. saya akan menggrouping tiga objek ini saya akan saya seleksi Oke, okay. saya akan seleksi di sini. Ini saya akan menekan Ctrl G. Oke, okay. um, ini adalah opsi yang ketika ketika saya menekan Ctrl G, uh, backdrop akan naik satu layer dan kita bisa lihat di sini adalah berwarna hijau yang berarti kita sedang berada di dalam grup di dalam grup node. Oke, okay. jadi ketika saya membuka lagi not editor di sini, oke, okay. jadi kita bisa melihat ini adalah uh, not tampak keluar ya, bisa kita gerakan di sini, jadi bisa terlihat di sana. Kemudian ini adalah group not dan yang ada di dalam sini, oke, okay. jadi kita bisa mengenable preview di sini atau langsung di sini. Di sini tidak ada backdrop, ya sama. Jadi uh, 
kita bisa membuka beberapa note editor yang masing-masing uh, bisa membuka jadi ketika ada grup kita cukup di sini kita membuka layout di luar kemudian di sini kita bisa membuka uh, note grup yang ada di dalam ini ada uh, maksud saya kita bisa mengekstrak note editor yang ada di dalam sini tanpa ha harus uh, berada dalam satu note editor jadi bisa ada dua note editor yang terbuka namun uh, kita bisa melakukan edit pada grup secara terpisah dan ini fitur yang sangat keren sekali menurut saya <coughs> oke okay. um, beberapa tools tambahan yang lain adalah uh, beberapa fitur keren ya jadi ada uh, print 3D atau 3D printing ya untuk melakukan 3D printing nanti di blender kita bisa melakukan uh, cek dan ya bisa mengeksportnya untuk nanti di import uh, di import ke 3D printing software ada beberapa fitur tambahan lagi yang keren yang menurut saya adalah uh, uh, yang saya namakan knife project jadi uh, knife projection saya akan memilih contoh oke okay, jadi saya akan membuat subdivide uh, cube ini menjadi 10 oke okay. kemudian saya masuk di object mode oke okay, saya akan menambahkan text okay. Okay. Oke, okay. saya akan mengatur posisi projectionnya. Jadi uh, kita akan memproyeksi teks ini ke box uh, mesh-nya ya. Jadi pertama select teksnya, kemudian select box, kemudian masuk di edit mode. Oke, okay. kemudian di menu toolbox di sebelah kiri saya ada knife project. Saya tekan tekan. Oke, okay, ketika sudah ditekan maka uh, tulisan ini akan terproyeksi ke mesh uh, ke geometri box yang sudah saya buat. Oke, okay, ini fitur yang keren sekali. Kita bisa melakukan extrude atau hal-hal yang lain dan sebagainya. Oke, okay, kemudian beberapa fitur tambahan yang lainnya adalah uh, ya kita bisa melakukan toggle and drag di outliner jadi ketika saya menduplikasi banyak objek dan saya ingin enable nya secara sekaligus jadi saya bisa men drag and drop uh, sorry men toggle, toggle and drag ya jadi cukup di drag saja mouse nya juga berlaku di sini ambil tekan shift saya bisa drag oke okay. Uh, mungkin oh ya yeah, satu lagi uh, di 267 memungkinkan kita untuk menggunakan uh, apa namanya ini image draw method ya jadi kalau teman-teman pede dengan kartu grafisnya bisa menggunakan GLSL atau draw pixels kemudian ya yeah, ini membuat kecepatan Uh, jadi kita untuk di note editor dan di image uh, editing uh, sorry di UV image editor juga menggunakan menggunakan kartu grafis atau uh, GPU ya ketimbang uh, CPU jadi ketika menggunakan GLSL juga kita bisa melakukan uh, lebih cepat ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan fitur keren di blender yaitu adalah real time GLSL shading ya kita masuk ke blender render dulu saya akan akan smooth akan subserve oke okay. masuk ke material kemudian new ya saya kira nggak perlu melakukan apa apa dan menggunakan not editor Oke, okay, selanjutnya saya akan buka sebuah note. 
masuk ke material oke okay, kita pilih material satu saya akan uh, di sini kita akan masuk ke texture kemudian gunakan uh, sorry 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 Oke, okay. kemudian saya bisa menggunakan lampu yang sederhana mungkin point. Oke, okay. oke, okay. select. Kemudian saya akan melakukan yang namanya saya akan menggunakan vektor. saya akan melakukan saya mix mix RGB um, kemudian ya yeah. saya bisa menggunakan input RGB value di sini dan menghubungkan di sini oke okay. ini warna biru oke okay. bisa dilihat di sini GL asalnya berubah ya berubah warna dan saya bisa mengontrolnya secara real time di sini Oke, okay. ini fitur yang menurut saya sangat-sangat keren ya. Jadi kita bisa mengontrol uh, warna ya, warna uh, maksud saya material secara real time di menggunakan JSL. Oke, okay, mungkin itu dulu untuk overview hari ini, overview kali ini. Semoga bermanfaat. Dan uh, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.